வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் முதற்கட்ட ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் அனைத்து பகுதிகளிலும் அமைதியாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் வாக்குப்பதிவு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் வதந்திகளை பரப்பி மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு நூற்று இருபத்தைந்து கோடி மக்களுக்கு ஆதார் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் தகவல் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர் விமானப்படை தளத்திலிருந்து மிக் இருபத்தி ஏழு ரக போர் விமானம் கடைசி பயணத்தை இன்று மேற்கொண்டது கஜகஸ்தானின் விமான விபத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழப்பு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காய் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று அமைதியாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் நடைபெற்றது காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை ஐந்து மணிக்கு நிறைவடைந்த போதும் பல இடங்களில் வரிசையில் நின்றவர்களுக்கு மட்டும் டோக்கன் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பல்வேறு நிலைகளுக்கான பதவிகளுக்கு வாக்காளர்கள் வாக்குச்சீட்டு முறையில் வாக்களித்தனர் கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி செங்கல்பட்டு உட்பட அண்மையில் பிரிக்கப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை தவிர்த்து இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது அதன்படி முதல்கட்டமாக நாற்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பதவியிடங்களுக்கு இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இருநூற்று அறுபது மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்கள் நான்காயிரத்து எழுநூறு கிராம ஊராட்சி தலைவர்கள் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பது கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவியிடங்கள் இன்றைய வாக்குப்பதிவின் மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளன இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் இருபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று எண்பது வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இன்றைய முதல்கட்ட தேர்தலில் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர் மாவட்ட வாரியாகவும் தமிழக அளவிலும் இன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளின் சதவீதம் இன்றிரவிற்குள் தெரியவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன இன்று தேர்தல் நடைபெற்ற அனைத்து இடங்களிலும் பொதுவாக அமைதியான முறையிலேயே வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றதாகவும் அசம்பாவித சம்பவங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சேலம் மாவட்டத்தில் முதல்கட்டமாக பனிரண்டு ஒன்றியங்களில் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது காலை முதலே வாக்காளர்கள் ஜனநாயக கடமையாற்ற வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து ஆர்வத்துடன் வாக்குப்பதிவு செய்தனர் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எடப்பாடி அருகே உள்ள தமக்கு சொந்த ஊரான சிலுவம்பாளையத்தில் தமது குடும்பத்தினருடன் வாக்களித்தார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் முதல்கட்டமாக பெரம்பலூர் வேப்பூர் ஆகிய இரண்டு ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஐநூற்று பதவிகளில் எண்பத்தி பதவியிடங்களுக்கு போட்டியின்றி வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் மீதமுள்ள நானூற்று பதவிகளுக்கு இன்று தேர்தல் நடைபெற்றது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முதல்கட்டமாக எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இன்றைய தேர்தலில் இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பதவிகளுக்கு ஏழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் போட்டியிட்டனர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் வெப் கேமரா பொருத்தப்பட்டு வாக்குப்பதிவு கண்காணிக்கப்பட்டது இதேபோல் மற்ற மாவட்டங்களிலும் விறுவிறுப்பாகவும் அமைதியாகவும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வருகிற முப்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது இரண்டு கட்ட தேர்தல்களில் பதிவாகும் வாக்குகள் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தால் இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று காங்கிரஸ் கட்சி பொய்யான வதந்திகளை பரப்பி மக்களை தவறாக வழிநடத்துவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கடந்த ஆண்டு ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் பிஜேபி ஆட்சியை பிடித்து முதலமைச்சராக ஜெய்ராம் தாக்கூர் பதவியேற்றாா் 
அந்த மாநிலத்தில் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்து ஒராண்டை நிறைவு செய்து இரண்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பதையொட்டி சிம்லாவில் இன்று நடைபெற்ற பிஜேபி பேரணியில் கட்சியின் தேசிய தலைவரும் உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா பங்கேற்றார் பேரணியில் பேசிய அவர் இந்த சட்டத்தால் யாருக்காவது பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை காங்கிரஸ் கட்சியால் நிரூபிக்க முடியுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் அவ்வாறு ஏதேனும் ஒரு அம்சம் இந்த சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்ட முடியுமா என்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அவர் சவால் விடுத்தார் மக்களை தவறாக வழிநடத்தி நாட்டை சீர்குலைக்கும் முயற்சியில் காங்கிரஸ் ஈடுபடுவதாக அவர் குறை கூறினார் பாகிஸ்தானில் வசிக்க விரும்பாத இஸ்லாமியர்கள் அல்லாத மக்கள் இந்தியாவிற்கு வர அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது மகாத்மா காந்தி விரும்பியதாகவும் அமித் ஷா தெரிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவும் அப்போதைய பாகிஸ்தான் பிரதமர் யாகத் அலியும் பேசி தீர்வை எட்டியதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அதன்படி தத்தமது நாடுகளில் உள்ள சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை பாதுகாக்க இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டதாக அவர் கூறினார் அந்த ஒப்பந்தம் ஜவஹர் யாகத் உடன்படிக்கை என்று அழைக்கப்பட்டதாகவும் அமித் ஷா குறிப்பிட்டார் தற்போது அண்டை நாடுகளிலிருந்து மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு அடைக்கலம் தேடி இந்தியாவுக்கு வருவதாகவும் அவர்களை பாதுகாக்கவே இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கமளித்தார் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதே தவிர யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிப்பதற்காக அல்ல என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதிபட தெரிவித்தார் நாட்டின் மதச்சார்பற்ற தன்மையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது என்று மத்திய வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் இந்த திருத்தப்பட்ட சட்டம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் தவறான தகவல்களை திட்டமிட்டு பரப்பி வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த சட்டம் எந்த ஒரு குடிமகனையும் சாதி மத மொழி இன வாரியாக எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என்று உறுதிபட கூறியுள்ளார் அரசுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை வேண்டுமென்றே மேற்கொண்டு அமைதியை சீர்குலைத்து வன்முறையை தூண்டிவிட எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வரும் இஸ்லாமியர்கள் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெற விண்ணப்பிக்கவே முடியாது என்ற பொருளில் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் உண்மையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த மூன்று நாடுகளிலிருந்து வந்த சுமார் அறுநூறு இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு இந்திய குடியுரிமை வழங்கியுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாட்டில் இதுவரை நூற்று இருபத்தைந்து கோடி பேருக்கு ஆதார் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தனித்துவ அடையாள அட்டை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நூற்று இருபத்தைந்து கோடி பேருக்கு பனிரண்டு இலக்க அடையாள எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மாபெரும் சாதனை என்றும் தற்போது அடையாளங்களை சரிபார்த்தலுக்கு ஆதார் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஆதார் விவரங்களில் மாற்றங்கள் செய்யக்கோரி ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று முதல் நான்கு லட்சம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுவதாகவும் அந்த ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தில்லியில் பல்வேறு பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன நகரின் சில பகுதிகளில் தடை உத்தரவுகளும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன வடகிழக்கு தில்லி பகுதியில் வன்முறை ஏற்படலாம் என்று கருதப்படும் பகுதிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன கடந்த பதினேழாம் தேதி வன்முறை ஏற்பட்ட சீலாம்பூர் பகுதியில் தற்போது நிலைமை அமைதியாக இருப்பதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் ஏற்கனவே கடந்த வாரம் அதிக வன்முறை சம்பவங்கள் நடைபெற்றதால் தற்போது தரியாகஞ்ச் பகுதியிலும் காவல்துறையினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் அசாதாரண சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அதை சமாளிக்கும் வகையில் அனைத்து விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் காவல்துறையினர் மேற்கொண்டிருப்பதாக தில்லி காவல்துறை செய்தி தொடர்பாளர் எம் எஸ் ரந்தாவா கூறியுள்ளார் வதந்திகள் பரப்பப்படுவதை தடுக்க சமூக வலைதளங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக சில அமைப்புகள் போராட்டங்களில் ஈடுபடக்கூடும் என்பதால் இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது இதேபோல் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முழுவதும் இன்று பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தன மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் துணை ராணுவப் படையினர் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் ஏற்கனவே குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின் போது பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இன்று சில அமைப்புகள் மீண்டும் போராட்டம் நடத்தக்கூடும் என்ற தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இருபத்தி மாவட்டங்களில் இன்று இணையதள சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக 
மாநில காவல்துறை தலைவர் ஓ பி சிங் கூறியுள்ளார் கோரக்பூர் பகுதியில் கடந்த வாரம் இதே நாளில் கடும் வன்முறை சம்பவங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில் இன்று அதுபோல் எந்த சம்பவங்களும் நிகழாமல் தடுக்க ஆளில்லா கண்காணிப்பு விமானங்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூடுதல் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் விஜயேந்திர பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே ஏற்கனவே நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்களின் போது பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு காவல்துறையினர் காயமடைந்ததாகவும் மாநில அரசின் உள்துறை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் இந்த வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்பாக முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்நிலையில் வன்முறை சம்பவங்களின் போது பொது சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு காவல்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது அதில் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியவர்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை இழப்பீடாக கோரி பறிமுதல் செய்வது தொடர்பான அறிவிக்கை இடம்பெற்றுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு இந்த நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக மாநில காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது கட்டுடல் இந்தியா எனப்படும் ஃபிட் இந்தியா இயக்கத்தை மக்கள் மத்தியில் பிரபலப்படுத்த விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இணைந்து செயல்பட முடிவு செய்துள்ளன இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆரோக்கியம் மற்றும் உடல் வலிமையை வலுப்படுத்த தேசிய அளவில் தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மாநில அரசுகள் பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரிகள் உள்ளிட்டவற்றுடன் தமது அமைச்சகம் இணைந்து செயல்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் உடல் வலிமை என்பது ஆரோக்கியத்தின் ஒரு பகுதி என்று கூறிய அவர் யோகா தியானம் தினசரி உடற்பயிற்சி உள்ளிட்டவற்றை மேற்கொள்வதன் மூலம் நோய்களை தவிர்க்க முடியும் என்றார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர் விமானப்படை தளத்திலிருந்து மிக் இருபத்தி ஏழு ரக போர் விமானம் தனது கடைசி பயணத்தை மேற்கொண்டது இந்திய விமானப்படையிலிருந்து மிக் இருபத்தி ஏழு ரக விமானம் வரும் மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் விலக்கிக் கொள்ளப்பட இருப்பதையொட்டி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விமானப்படை ஏற்பாடு செய்திருந்தது கார்கில் போர் மற்றும் அமைதியான சூழல் என பல்வேறு காலகட்டங்களில் மிக் இருபத்தி ஏழு ரக விமானங்கள் நாட்டின் பாதுகாப்பில் பல்வேறு பங்களிப்பை ஆற்றியுள்ளது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக விமானப்படையில் பல்வேறு தருணங்களில் விமானப்படைக்கு பேருதவியாக இருந்த மிக் இருபத்தி ஏழு ரக விமானம் இன்றுடன் தனது சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் விமானப்படை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் வீணடிக்காத நடுநிலை தவறாத புதுகை தொலைக்காட்சியின் விரிவான செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பகல் பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூபில் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி பணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்தியாவுடனான ராணுவ உறவுகள் மேம்பட்டு வருவதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது சீனா பாதுகாப்புத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் கர்னல் ஊ கியான் பெய்ஜிங்கில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதை தெரிவித்தார் இந்த முன்னேற்றத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கின் கூட்டு முயற்சிகளே காரணம் என்று அவர் கூறினார் ராஜ்ய ரீதியான பேச்சுவார்த்தைகளையும் செயல்பாடுகளின் ஒத்துழைப்பையும் இரு நாடுகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதாகவும் அவர் கூறினார் எல்லைகளை பாதுகாத்து வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக இருதரப்பும் ஆலோசனைகளை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கஜகஸ்தான் நாட்டில் அல்மாட்டி நகரத்தில் உள்ள விமான நிலையத்திலிருந்து நூறு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட பெக் ஏர் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம் விபத்துக்குள்ளானது தலைநகர் நூர் சுல்தானை நோக்கி புறப்பட்ட இந்த விமானம் சில நிமிடங்களிலேயே அருகில் இருந்த இரண்டு மாடி கட்டிடத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் இதுவரை பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஐம்பது பேர் மீட்கப்பட்டு அவர்கள் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் பனிரண்டு பேரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன விபத்துக்கான காரணம் உடனடியாக தெரியவில்லை 
பெக் ஏர் நிறுவனம் ஃபாக்கர் நூறு ரக விமானங்களை பயணிகள் சேவைக்கு பயன்படுத்துகிறது விபத்து குறித்து காரணம் அறியும் முறை இவ்வகை விமானங்களை ரத்து செய்வதாக தொழில் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது விளம்பரத்தை அடுத்து வணிக செய்திகள் தொடரும் வழங்குவதற்காக அருள்ராஜ் விவரமாச்சரிக்கையாரு <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 விவசாயி <laughs> 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 வணக்கம் வணிக செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைய முக்கியமான வணிக செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் சந்தையை பொறுத்த மட்டில் இன்னைக்கு முதலாவது விஷயம் என்னென்னா நிஃப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் ஒரு வார இழப்பை மீட்டது பொதுத்துறை வங்கிகளின் பங்குகள் இன்று மூன்று சதவீத ஏற்றத்தை அடைந்தன வங்கித்துறையின் வாராக்கடன் வரும் காலங்களில் மூணு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன போயிங் விமான நிறுவனத்தின் வியாபார பாதிப்பு இந்திய ஐடி நிறுவனங்களின் வியாபாரத்தையும் பாதிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எல்ஐசி நிறுவனத்தினுடைய முதலீட்டின் மதிப்பு இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் சந்தை என்பது இன்னும் விரிவான தகவல்களை நாம் பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த வாரம் முடிவின் பொழுது சந்தையானது எவ்வாறு முடிந்திருக்கிறது என்ற தகவலை கூட நாம் இப்போது பார்க்கலாம் இன்றைய சந்தையினுடைய நிஃப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி போன்ற முக்கியமான குறியீட்டு எண்கள் எந்த அளவில் முடிந்திருக்கிறன என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் மும்பை பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு எண்ணான சென்செக்ஸ் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து என்ற புள்ளியிலும் தேசிய பங்கு சந்தையினுடைய நிஃப்டி ஆனது பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து என்ற புள்ளியிலும் பேங்க் நிஃப்டி ஆனது முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி பன்னிரெண்டு என்ற புள்ளியிலும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் சந்தையினுடைய நிலவரம் இவ்வாறு இருக்க நாம் துறைகள் வாரியாக தற்போது எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் முதலாவதாக ஏறி முடிந்த முக்கியமான துறைகளை பார்க்கலாம் இன்றைய சந்தையில் ஏறி முடிந்த முக்கியமான துறைகளில் முதலாவதாக இருப்பது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்துறை வங்கி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் ரியல் எஸ்டேட் துறையானது ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் தனியார் துறை வங்கி துறையானது ஒன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதம் என்ற அளவுக்கு ஏறியும் முடிந்திருக்கிறது இன்றைய சந்தை மிக வலிமையாக முடிந்திருக்கிற காரணத்தினால் ஏறக்குறைய எல்லா துறைகளுமே இன்று ஏறியே முடிந்திருக்கின்றன ஆகவே இன்று இறங்கி முடிந்த துறைகள் என்று சொல்வதற்கு ஏதும் இல்லை அடுத்து நாம் உலக சந்தை எவ்வாறு இன்று நகர்ந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் உலக சந்தை என்று சொல்லும் போது அதில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து அமெரிக்க சந்தை என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவினுடைய முக்கிய பங்கு சந்தை குறியீட்டு எண்களில் முதலாவதாக டவ் ஜோன்ஸ் என்பது புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறி முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அதற்கு அடுத்து எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இந்த குறியீட்டு எண் புள்ளி ஐந்து ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறி முடிந்திருக்கிறது 
இதற்கு அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நாஸ்டாக் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குறியீட்டு என்னானது புள்ளி ஏழு எட்டு சதவீதம் என்ற அளவுக்கு ஏறி முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் பொதுவாக உலக சந்தை என்று சொன்னால் அமெரிக்க சந்தையை தான் முதலாவதாக பேசுவோம் இதற்கு அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆசிய சந்தைகள் எவ்வாறு இன்னைக்கு முடிந்திருக்கிறன அதனுடைய முக்கியமான குறியீட்டுகள் சிலவற்றை இப்போது பார்க்கலாம் ஆசிய சந்தைகள் சொல்லும் போது முதல்ல ஜப்பானுடைய சந்தையினுடைய குறியீட்டு என்னான்னு நிக்காய் புள்ளி மூன்று ஆறு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு கொஞ்சம் இறங்கியும் ஹேங்சங் என்று சொல்லக்கூடிய ஹாங்காங் நாட்டு சந்தையானது இன்று ஏறுமுகமாக ஏறி ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் என்ற அளவுக்கு ஏறியும் அடுத்து சீனாவினுடைய பங்கு சந்தை குறியீட்டு என்னான்னு ஷங்காய் மைனஸ் புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு என்ற சதவீத அளவிற்கு இறங்கியும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் உலக சந்தைகளில் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய சந்தை ஐரோப்பிய சந்தையினுடைய முக்கியமான குறியீட்டு எண்களில் முதலாவதாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய குறியீட்டு என்னான ஃபுட்சி என்பது புள்ளி மூன்று சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் அடுத்து பிரான்ஸ் நாட்டு குறியீட்டு என்னான கேக் புள்ளி நான்கு ஏழு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் ஜெர்மன் நாட்டு குறியீட்டு என்னான டாக்ஸ் புள்ளி நான்கு ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறியும் முடிந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் இது உலக சந்தையினுடைய தற்போதைய நிலவரம் என்ற நிலையில் அடுத்து முக்கியமான ஒரு அசட் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தங்கம் இன்று எவ்வாறு முடிந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியுடை விளைவிவரங்களை பார்க்கிறோம் தங்கம் இருபத்தி நாலு கேரட் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் என்ற விலையிலும் ஆபர தங்கம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினான்கு என்ற விலையிலும் ஒரு சவரன் எட்டு கிராம் விலையானது இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னிரெண்டு என்ற விலையிலும் வெள்ளியினுடைய விலை விவரமானது ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் இருபது காசு என்ற விலையிலும் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நிலவரத்துக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம உள்நாட்டு சந்தையை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் உள்நாட்டு சந்தை என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம காலையில் ஒன்பதே காலிலிருந்து மூன்று மணிக்குள்ளாக நம்முடைய சந்தைகள் எவ்வாறு நகர்ந்தன என்பதை விரிவான விளக்கப்படத்துடன் இப்போது பார்க்கலாம் அதில் முதலாவதாக சென்செக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மும்பை பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு எண் காலையில் ஒன்பதே காலிலிருந்து மாலை மூன்றரை மணி வரைக்கும் எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கின்றது வரைபடத்தில் பார்க்குறீங்க இந்த வரைபடத்தில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலையில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு என்ற புள்ளியில் துவங்கிய சென்செக்ஸ் ஆனது அதன் பிறகு படிப்படிப்படியாக ஏற ஆரம்பித்து அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூத்தி பதினோரு என்ற புள்ளியை தொட்டது ஆரம்பத்தில் தொட்ட அந்த புள்ளிக்கு அருகாமையில் தான் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலு என்ற குறைந்தபட்ச புள்ளியும் தொட்டது ஆகவே துவக்கமும் குறைந்தபட்சமும் ஏறக்குறைய அருக அருகே இருந்த ஒரு நிலையில் இன்று மிக வலிமையான ஒரு ஏற்றத்தை கண்ட மும்பை பங்கு சந்தை சென்செக்ஸ் ஆனது இன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறி நானூத்தி பதினோரு புள்ளிகள் ஏற்றத்தை கண்டது இந்த சென்செக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குறியீட்டு எண்ணில் முப்பது நிறுவனங்களை உள்ளடக்கி இருப்பதனால் அவற்றில் இருபத்தி ஆறு பங்குகள் இன்று ஏறுமுகமாகவும் நான்கு பங்குகள் மட்டுமே இறங்குமுகமாகவும் இருந்த நிலையில் மிக வலிமையான ஏற்றத்தை கொடுத்த சென்செக்ஸ் ஆனது முடியும் பொழுது நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து என்ற புள்ளியில் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் இது வந்து சென்செக்ஸ் என்று என்பது மும்பை பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு எண் அல்லவா அதே போலவே நாம் தேசிய பங்கு சந்தையுடைய குறியீட்டு என்னான்னு நம்ம நிஃப்டியினுடைய நிலவரம் என்ன அப்படின்றத கூட விரிவாக வழக்க விளக்கப்படத்துடன் பார்க்கிறோம் முதல்ல நிஃப்டி பார்க்கும்போது காலையில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு என்ற புள்ளியில் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் இறங்கி பன்னிரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு என்ற புள்ளியில் தொட்ட பிறகு மிக வலிமையான ஏற்றத்தை படிப்படியாக அடைந்து அதிகபட்சமாக பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு என்ற புள்ளியை தொட்டு முடியும் பொழுது புள்ளி ஒன்பது எட்டு சதவீதம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏற்றத்தை கண்டு நூறு புள்ளிகளுக்கு மேலான ஏற்றத்தை கொடுத்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து முடிந்த இந்த நிலையில் ஐம்பது பங்குகளை உள்ளடக்கிய இந்த நிஃப்டி நாற்பத்தி ரெண்டு பங்குகள் இன்று ஏறுமுகமாக இருந்ததை பார்க்கிறோம் ஏறக்குறைய மார்க்கெட் பிரெத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் பெரும்பான்மையான நிறுவனங்கள் ஏறுமுகமாகும் விலை இறக்க பங்குகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எட்டு வக பங்குகள் மட்டுமே இறங்கி முடியும் பொழுது மிக வலிமையான ப நூறு பங்குகள் நூறு புள்ளிகளுக்கு மேலாக ஏறி பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் பொதுவாக குறியீட்டு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டியை தாண்டி இப்போது விறுவிறுப்பாக பேசப்படுகிற இன்னொரு குறியீட்டு எண் வங்கித்துறைக்கான பேங்க் நிஃப்டி என்று சொல்லக்கூடிய குறியீட்டு எண் இந்த பேங்க் நிஃப்டி என்று சொல்லக்கூடிய குறியீட்டு எண்ணினுடைய நகர்வை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காலையில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து என்ற ஒரு புள்ளிகள் துவங்கி குறைந்தபட்ச புள்ளியாக முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தொட்ட நிலையில் 
அது அப்புறம் படிப்படியாக ஏறியது இந்த மிக வலிமையான ஒரு ஏற்றம் அதாவது இந்த ஏற்றம் என்பது நிஃப்டி ஒரு சதவீதம் சென்செக்ஸ் ஒரு சதவீதம் என்றால் பேங்க் நிஃப்டி ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் என்ற அளவிற்கு ஏறி இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஏறும்போது அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு என்ற புள்ளிகளை தொட்டு முடியும் பொழுது நானூற்றி பதினாறு புள்ளிகள் ஏற்றத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னிரெண்டு என்ற புள்ளியில் முடிந்திருப்பதாக பார்க்கிறோம் ஏறக்குறைய சந்தையினுடைய நிலவரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இப்போது பார்த்திருக்கிறது வந்து உள்நாட்டு நிலவரத்தை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்த்தோம் சந்தையினுடைய ஏற்றம் என்பது எதனால் நிகழ்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இது வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேரியல் பொருளாதார கொள்கையின் அடிப்படையில் காலநிலை அடிப்படையில் தான் சந்தை நகரும் அப்படி இந்த மேக்ரோ ஃபேக்டர்ஸை கூட நம்ம ரெண்டாக குறிப்போம் ஒன்று வந்து குளோபல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குளோபல் என்று சொல்லக்கூடிய உலகளாவிய காரணிகள் அப்படின்றது தான் இன்றைய உலக சந்தையினுடைய ஏற்றத்திற்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது குறிப்பாக அமெரிக்காவினுடைய சந்தையானது தொடர்ந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க புதிய உயர்வுகளை தொட்டு கொண்டே இருக்கிறது அமெரிக்க பொருளாதாரம் தற்போது வலிமை பெற்று வருவதன் அடிப்படையில் அமெரிக்க சந்தையினுடைய ஏற்றம் நிகழ்வதனால் பொதுவாகவே உலகின் பெரிய பொருளாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க பொருளாதாரம் தற்போது வலிமையாக மாறுவதனால் அதனுடைய தாக்கம் என்பது மற்ற உலக நாடுகளிலும் பிரதிபலிக்கும் அந்த வகையில் தான் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஐரோப்பிய சந்தைகளும் ஏறியது ஆசிய சந்தைகளில் பெரும்பான்மையான சந்தைகள் ஏறியது இந்திய சந்தையும் இன்று ஏறியது ஆனால் இந்திய சந்தையினுடைய ஏற்றம் என்பது கொஞ்சம் தனித்துவம் வாய்ந்தது ஏனென்றால் இன்றைய இந்திய சந்தையினுடைய ஏற்றம் என்பது பெரும்பாலும் வங்கித்துறை சார்ந்த பங்குகளின் அடிப்படையிலே இந்த ஏற்றத்தை கண்டது இந்த வங்கித்துறையினுடைய ஏற்றம் ஏன் இவ்வாறு இருந்தது என்பதை பார்க்கும்போது அது வந்து பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட இரண்டு காரணங்கள் முன்னிறுத்தப்படுகிறது ஒரு காரணம் பொதுவாக வங்கித்துறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்ட முதல் விஷயம் எதை பார்ப்போம் அப்படின் போது அதனுடைய வளர்ச்சி என்பது எதன் அடிப்படையில் இருக்கும் என்றால் அதனுடைய கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்வோம் முதலீடு இப்போ வங்கித்துறைக்கான முதலீடு என்பது ஏறக்குறைய பொதுத்துறை வங்கிகள் என்று சொல்வதாக இருந்தால் அதனுடைய முழுமையான பங்குகளை வைத்திருப்பது என்பது பார்க்கும்போது அரசு தான் மத்திய அரசு தான் அவருடைய பெரும்பான்மையான பங்குகளை கையில் வைத்திருக்கிறது இப்போ முதலீடு என்று வரும்பொழுது மத்திய அரசு தொடர்ந்து இந்த வங்கிகளுக்கு முதலீட்டு ஒதுக்கீடு என்பதை வருடத்திற்கு ஒரு முறை செய்து கொண்டு வருகிறது இல்லை தேவைக்கு ஏற்பவும் செய்து கொண்டு வருகிறது அதன் அடிப்படையில் நாளை நடக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் இந்த பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு அதிக அளவில் முதலீடுகள் ஒதுக்கப்படலாம் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது இப்போ நிதியமைச்சர் அவருடைய அடுத்த கூட்டத்தில் இந்த அறிவிப்பு வரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் இன்று பொதுத்துறை வங்கியுடைய பங்குகள் மிக வேகமான ஒரு ஏற்றத்தை கண்டது கூடவே வாரா கடன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் வங்கிகளுக்கு எதிர்மறையான விஷயமாகும் அவருடைய வளர்ச்சிக்கு எதிர்மறையான விஷயம் அந்த வகையில் தொடர்ந்து வாரா கடன்கள் கூடியிருந்த ஒரு நிலையில் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த காலாண்டுகளில் இந்த பொதுத்துறை வங்கிகளினுடைய வாரா கடன் அளவு குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக அறிக்கைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இதுவரை மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இருந்த இந்த வாரா கடனுடைய அளவு மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற செய்தியின் அடிப்படையிலும் இன்றைய இந்திய பங்கு சந்தையானது மிக வலிமையான ஒரு ஏற்றத்தை வங்கித்துறையை முன்னிறுத்தி மேல் நோக்கி ஏறியதை பார்த்தோம் இப்போ வங்கித்துறையுடைய ஏற்றம் என்பது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஒட்டுமொத்த ஜிடிபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பொதுவாக நம்முடைய இன்றைய பொருளாதாரம் என்பது சேவை துறை என்று சொல்லக்கூடிய சர்வீஸ் செக்டார் தான் உந்தி தள்ளி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் என்ற வகையில் சேவை துறை தான் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும்போது அந்த சேவை துறையில் உள்ளடக்கிய வங்கித்துறையினுடைய இந்த ஒரு ஏற்றத்தின் எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் பங்கு சந்தை வலிமையாக ஏறி கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் கூட நாம் இந்த சந்தையுடைய ஏற்றம் என்பது லிக்விடிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அந்நிய நிதி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து இந்திய பங்கு சந்தையில் வாங்குவதனால் இந்திய பங்கு சந்தை ஏறி கொண்டிருப்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை அந்நிய நிதி நிறுவனங்கள் விற்பனையை அவர்கள் கொடுத்தால் அது வந்து சந்தையை பெருமளவு பாதிக்கும் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு சிறு முதலீட்டாளர்கள் ஒவ்வொரு ஏற்றத்திலுமே தங்களுடைய லாபத்தை வெளியே எடுப்பவர்களாகவும் குறுகால முதலீட்டாளர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் எப்போதுமே நட்ட தடுப்பு என்று சொல்லுவோம் ஸ்டாப் லாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் முதலீடு செய்யும் போதெல்லாம் நீங்கள் அதை சந்தை கீழ்நோக்கி திரும்பினால் எப்படி கையாள வேண்டும் என்ற ஒரு வழிமுறையும் பின்பற்ற வேண்டும் குறிப்பாக தினசரி வர்த்தகர்கள் எல்லோருமே விதிமுறைகளை பின்பற்றிய இந்த வியாபாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு நினைவுறுத்த விரும்புகிறேன் பங்கு சந்தை பல்வேறு வாய்ப்புகளை கொடுத்தாலும் கூட அதை விதிமுறைக்கு உட்பட்டு செயல்படுத்
இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு எட்டு மணிக்கு வணக்கம்